இப்போ வந்து நம்ம கேன்வர்ஸ் கட் பண்ணிக்கலாம் நாலே முக்க இருக்கு இதோட ஹைட் வந்து பதினாலு இன்ச் இருக்கு நாலே முக்க அகலமும் பதினாலு இன்ச்லையும் கேன்வஸ் எடுத்து மடிச்சுக்கோங்க ரெண்டரை இன்ச் கிட்ட மார்க் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து டிசைனுக்கு தான் இந்த கேன்வஸ் இப்போ கட் பண்ணுறோம் ரெண்டரை இன்ச் மார்க் பண்ணிட்டு நெக்கோட ஹைட் வந்து ஆறரை இன்ச் ஆறரை இன்ச் வச்சு ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி போட்டுக்கோங்க இப்ப இந்த பாக்ஸ் போட்டதுக்கு அப்புறமா கீழே வந்து ஒரு சின்ன ஓப்பன் மாதிரி வரும் அதுக்கு நீங்க ஆறு கூட வைக்கலாம் ஆனா நான் வந்து அஞ்சு இன்ச் வைக்கிறேன் இன்னும் கேன்வஸ் ஹைட்டாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஆறு வச்சுக்கலாம் நான் இப்போதைக்கு அஞ்சு வைக்கிறேன் ஒரு ஓவன் ஷேப்பில் வந்து அதை மார்க் பண்ணிக்கணும் அதாவது அந்த அந்த கார்னர்லேருந்து இந்த கார்னர் வரைக்கும் இது மாதிரி ஓவன் ஷேப் போட்டதுக்கப்புறம் நெக் மார்க்கிங் பண்ணிக்கலாம் நெக்லஸ் பேட்டர்ன் மாதிரி போட்டுட்டு ஜஸ்ட் கீழே வந்து ஒரு வி ஷேப்ல வந்து ஃபினிஷிங் கொடுத்துட்டு அதுலேருந்து அப்படியே நம்ம வந்து க்ராஸ் எடுத்து மார்க் பண்ணணும் உங்களுக்கு அளவு சரியாக தெரிலனா நீங்கள் ஒரு ரெண்டு இன்ச்சிலேருந்து கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் அந்த ஷேப் கொடுத்தீங்கன்னா அதாவது எப்படி அந்த வளைவாக வருதோ இந்த இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் தின்னாக போட்டுட்டு மேலே வந்து டூ இன்ச் கிட்ட வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க நான் இப்போ ஃப்ரீ ஹேண்ட்லேயே வரைகிறேன் நீங்கள் வந்து அளவு வைக்கிறதா இருந்தால் மேலே டூ இன்ச்சும் அந்த கீழே தின்னாக வர இடத்துல வந்து ஒன்றரை இன்ச்சும் வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஒன்றையிலையும் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வரும் இப்போ மார்க் பண்ணியாச்சு இதை வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் அந்த நடுவில் இருக்கிற ஓவன் ஷேப்பை ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணி எடுத்துடணும் நெக்ஸ்ட் வந்து நெக் பார்ட்டை கட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த நம்ம மார்க் பண்ண இடத்த கட் பண்ணிக்கலாம் இது போல நீங்க கேன்வஸ்ல கட் பண்ணி நீங்க அட்டாச் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிகினர்ஸ் கண்டி உள்ளது நீங்க நல்ல ஸ்டிச் பண்றதா இருந்தா நீங்க நம்ம வந்து நார்மலா இது பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பிக்னர்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி கேன்வஸில் கட் பண்ணி அட்டாச் பண்ணால் நம்ம என்ன டிசைன் வேணாலும் மார்க் பண்ணி அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது வந்து கட் பண்ணியாச்சு ஓப்பன் பண்ணால் இந்த மாதிரி இருக்கும் இதை வந்து நம்ம ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கணும் இப்படி டிசைன் வைக்கலாம் அவங்க ஜிப் கேட்டனால இது வந்து ரெண்டாக நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கணும் இப்போ இந்த பேட்டர்னை வந்து தனித்தனியாக தான் நம்ம வந்து கிளாத்தில் அட்டாச் பண்ணணும் அட்டாச் பண்ணி பைப்பிங் வைக்கணும் இப்போ நெக் ஃபினிஷிங் பண்ணுறதுக்கு பேட்டர்ன் பண்ணலாம் நம்ம ஆல்ரெடி கட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த பேட்டர்னே வந்து டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணி கேன்வஸில் வச்சு அதே நெக்கை வந்து ட்ராயிங் பண்ணிக்கலாம் ட்ராயிங் பண்ணிவிட்டு ஒரு முக்கா இன்ச் கிட்ட இந்த மாதிரி அவுட் சைட்லேயும் வந்து ஒரு ட்ராயிங் பண்ணிக்கோங்க
இதை கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கிளாத் எந்த கிளாத் இருந்தாலும் பரவாயில்ல லைனிங்காக இருந்தால் கூட நீங்கள் வச்சு அட்டாச் பண்ணி நீங்கள் பரட்டி விட்டுட்டு இது உள்ளே போயிடும் அதனால் அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் வெளியில் தெரியாது இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஓரங்கள்லாம் தையல் போட்டுட்டு இந்த ஓரமாக இருக்கிற கிளாத்து வந்து இப்படி மடிச்சு மடிச்சு விட்டு தைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நீட் ஃபினிஷிங் இருக்கும் ஜாஸ்தியாக இருந்தாலும் மடித்து விட்டுக்கோங்க அப்புறம் தைச்சதுக்கப்புறம் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் பார்த்து கட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இது வந்து உள்ளே போகிற கிளாத் தான் ஒன்றும் அந்தளவுக்கு வெளியில் தெரியாது இந்த மாதிரி ஓரத்தில் இருக்கிற அந்த எக்ஸ்ட்ரா துணி அதெல்லாம் வந்து கட் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு சென்டர் பாயிண்ட் போட்டுடலாம் தைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஈவனை வச்சு ஒரு சென்டர் பாயிண்ட் போட்டிருக்கோங்க அதே மாதிரி நைட்டி கிளாத்லேயும் ஃப்ரண்ட் போர்ஷனில் ஒரு சென்டர் பாயிண்ட் போட்டுக்கோங்க இப்போ நைட்டியோட நல்ல பக்கம் மேல் பக்கமாக வச்சு தான் நம்ம தைக்க போகிறோம் உங்களுக்கு துணி நழுவுனா அங்கங்கே பின் பண்ணிக்கலாம் அந்த கேன்வஸ் இருக்கு அந்த கேன்வஸ் மேலேயே வச்சு அட்டாச் பண்ணணும் அது மேலேயே வச்சு ஓரமாகவே தையல் போட்டுக்கோங்க தையல் போட்டதுக்கப்புறம் அந்த தையலை விட்டுட்டு சைடில் இருக்கிற அந்த கிளாத்தை மட்டும் தான் நம்ம கட் பண்ணணும் கட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா சின்ன சின்னதாக அங்கங்கே கட் பண்ணி விட்டுட்டோன்னா நம்மளுக்கு திரும்பி நல்லா கொடுக்கும் பெரட்டி விட்டு தைக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பெரட்டி விட்டு ஓரமாகவே வந்து ஒரு தையல் போட்டுட்டு வரலாம் இந்த மாதிரி கேன்வஸ் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த டிசைன் ஷார்ட் எஜஸ் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக வரும் இப்போ இதை தைச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து பேட்டர்ன் ரெடி பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் இருக்கு இல்லையா அந்த கிளாத் எடுத்து வச்சுக்கோங்க நம்ம கட் பண்ணி வச்சு பேட்டர்ன் அந்த மாதிரி வச்சுட்டு இந்த ஓரமாக வந்து நம்ம தையல் போட்டுக்கிட்டே வரணும் அதை வந்து சின்ன சின்னதாக அந்த மாதிரி கார்னரில் மடித்து மடித்து நம்ம எப்படி நெக் ஃபினிஷ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரியே இதையும் ப பண்ணணும் இந்த வளைவு பக்கம் வரும்போது மட்டும் சின்னதாக லைட்டாக யூ ஷேப்பில் கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஏன்னா அந்த சைடு வந்து வளைஞ்சு கொடுக்காது ஸ்ட்ரைட் பீஸ் இல்லையா அதனால் இந்த மாதிரி யூ ஷேப்பில் கொஞ்சம் கட் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு மடித்து தைக்க கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஓரம் வரும்போது நீடில் எடுத்துகிட்டு எடுத்துகிட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிங்கன்னா அந்த கார்னர்லாம் வந்து அந்த ஷார்ப் எஜ்ஜு அந்த ட்ரையாங்கல் ரெக்டாங்கல் என்ன ஷேப்பில் போட்டாலும் அந்த ஷேப் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா கரெக்டாக வரும் அதில் எப்படி நம்ம கட் பண்ணோமோ அதே மாதிரி யூ ஷேப் கிட்ட வரும்போதும் ஒரு சின்னதாக ஒரு வளைவுக்கு கட் பண்ணி விட்டுட்டு லைட்டாக இப்படி ஓரங்கள்லாம் மடித்து மடித்து தையல் போட்டுக்கோங்க ரொம்ப ஓரமாக வெட்டிடாமல் இந்த மாதிரி விட்டுட்டு லைட்டாக அங்கே அங்கே ஒரு கட் பண்ணி கொடுங்க உங்களுக்கு அந்த யூ ஷேப் வந்து கரெக்டாக வந்துடும் இப்போ வந்து இதே தைச்சி முடிச்சாச்சு இதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைடும் தைக்கணும் இப்போ அந்த பேட்டர்ன் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த ஓரங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பைப்பிங் விற்க போகிறோம் பைப்பிங்கில் வந்து இது ஸ்ட்ரைட் பீஸுன்றதுனால சும்மா அங்கங்கே கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம தைக்கும் போது அந்த யூ ஷேப்பில் நம்மளுக்கு வந்து நல்லா கொஞ்சம் பர்ஃபெக்ஷனாக வளைஞ்சு கொடுக்கும் நம்மளே பைப்பிங் கட் பண்ணோன்னா அது ஈஸியாக இருக்கும் இது ரெடிமேட் பைப்பிங் வந்து ஸ்ட்ரைட் பீஸ் தான் கரெக்டாக வரும் அதனால் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த பைப்பிங் வெளியில் தெரிகிற மாதிரி மிச்சதெல்லாம் உள்ளே விட்டுட்டு அதாவது அது எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் மாதிரி இருக்கும் அதை உள்ளே விட்டுட்டு பைப்பிங் மட்டும் வெளியில் தெரிகிற மாதிரி அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் அந்த முனைக்கிட்ட வரும்போது லைட்டாக நீடில் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு திரும்பினீங்கன்னா அந்த வி ஷேப் எல்லாமே வரும் இப்போ நைட்டியில் ஜிப் கேட்டனால ஒரு ஒன்பது இன்ச் கிட்ட நான் வந்து கட் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் லாங் ஜிப் கேட்டிருக்காங்க நார்மலாக வந்து செவன் இன்ச்சு தான் வரும் 
இவங்க கொஞ்சம் லாங் ஜிப் கேட்டனால ஒன்பது இன்ச் கிட்ட கட் பண்ணுறேன் நெக் ஃபினிஷ் பண்ணனால எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தை வந்து மேல் பக்கமாக கொஞ்சம் மடித்து விட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஜிப்புக்கு உள்ளே ஒரு கிளாத் கொடுத்து நம்ம அட்டாச் பண்ணுறோம் எல்லாம் நைட்டிக்குமே வந்து இப்படி தான் பண்ணணும் நெக் ஃபினிஷ் பண்ணலைன்னா அப்படியே டைரெக்டாக கொடுத்துக்கலாம் ஃபினிஷ் பண்ணனால அந்த மேலே கொஞ்சம் போல் மடித்து தான் விடணும் இப்போ இதை வந்து தச்சு விட்டாச்சு துணியை திருப்பி போட்டுட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டாக தெரியும் எது வரைக்கும் ஓப்பன் இருக்குன்னு கட் பண்ணதுக்கப்புறமா அந்த ஜிப்பை வந்து மின் பக்கமாக மடிச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி மின் பக்கமாக மடித்தா தான் நம்மளுக்கு வந்து உறுத்தது இல்லைன்னா கழுத்திக்கிட்டு பேக் சைடில் மடித்தோன்னா உறுத்துற மாதிரி இருக்கும் அந்த கிளாத்தை மடித்து விட்டுட்டு ஓரமாகவே வந்து ஒரு தையல் போட்டுகிட்டே வரலாம் அந்த ஐட்டம் ஸ்டாப் ஆனப்புறம் இதுக்கு ரஃப் அடிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இப்போ இதுக்கு மேலே வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கிளாத் வைப்பாங்கள்ல அது எடுத்துக்கலாம் அதையும் கொஞ்சம் போல் மேல் பக்கமாக மடித்து விட்டுக்கோங்க மடித்து விட்டுட்டு இதில் மட்டும் சின்னதாக ஒரு ரஃப் அடிச்சுக்கோங்க அந்த இடம் கனமாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கவனமாக அடிச்சுக்கோங்க நீடில் ஓட எடுத்துக்க வாய்ப்பு இருக்குது ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் கிளாத் கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அந்த ஜிப் எது வரைக்கும் இருக்கோ அது வரைக்கும் கிளாத் வச்சா போதும் ரொம்ப லாங்கான அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்காது ரொம்ப இறக்கமாகிடும் மேலே க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துலையும் ஒரு சின்னதாக ஒரு ரஃப் அடிச்சுக்கோங்க அடிச்சுட்டு இதே மாதிரி அதில் எப்படி பாக்ஸ் ஷேப் போட்டிருக்கோமோ அதே மாதிரி கொண்டு வந்து அந்த ஜிப்பு கீழே ஒரு நீடில் மாதிரி இருக்கும் சில்வரில் அதோடு ஸ்டாப் பண்ணி இப்படி ஒரு ரஃப் அடிச்சுக்கலாம் இப்போ இதோட ஃபினிஷிங் முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் இதோட பேட்டர்ன் எப்படி அட்டாச் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் பேட்டர்ன் நம்ம பைப்பிங்லாம் வச்சனால கரெக்டாக அந்த நெக் எப்படி வருதுன்னு பார்த்து ஃபஸ்ட்டு வச்சு பார்த்துக்கோங்க நெச்சு பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து பின் குத்துனாலும் ஓகே அந்த பைப்பிங் மேலேயே அதாவது நெக்கும் அந்த பைப்பிங்கும் சேர்த்த மாதிரியே கார்னராக வந்து ஒரு தையல் போட்டுக்கிட்டே வாங்க இது ஜிப் இல்லைன்னா அப்படியே வச்சு நம்ம நெக்கு பேட்டர்ன் அடிச்சிருக்கலாம் சென்டரில் பேட்டர்ன் வச்சு இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இதோட மாடலு ஜிப் கேட்டனால இதை வந்து நம்ம பேட்ச் ரெண்டாக பிரிச்சிட்டோம் இப்போ நீங்கள் தையல் போடும்போது அந்த பைப்பிங்லேயே தான் தையல் போடணும் அப்போ தான் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு சேர்ந்து அட்டாச்சாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எந்த மாதிரி டிசைனாக இருந்தாலும் ரொம்ப ஈஸியாக புரியவும் செய்யும் உங்களுக்கு ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் இதே மாதிரி பக்கத்தில் இருக்கிற அதுக்கும் நம்ம அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இன்னொரு சேட் பேட்டர்னோ அதே மாதிரி நெக்லேருந்து வச்சு அட்டாச் பண்ணிகிட்டே வரணும் அந்த ஜிப் கிட்ட க்ளோஸ் பண்ண கிளாத் இருக்கிறனால அதை கொஞ்சம் தூக்கி விட்டுட்டு நம்ம பார்த்து அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் சென்டரில் வந்து ஒரு ஓவன் ஷேப் போட்டோம் இல்லையா அது வந்து ஜிப் இல்லைன்னா சென்டரில் வந்து ரெண்டு பட்டன் வைக்கிற மாதிரி வரும் இது ரெண்டு சைட் வந்து கட் பண்ணாமல் ஜாயிண்டாக இருக்கும் அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டிசைனாக இருக்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான டிசைன் நீங்கள் எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்